ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദ വേൾഡ് ഓഫ് സി എം എ ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ ഫിഫ്റ്റീൻ നമ്മൾ ഒരു ഇതിൽ പാട്ടിൽ ചെയ്തതാണ് അത് രണ്ട് പാ വീഡിയോ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് അത് കട്ടായിപ്പോയി സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനും പറ്റണില്ല എറർ എന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് തനിയെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് ഓർച്ചത് ഇതെന്തായാലും ഇത്തിരി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോകാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് തിരിച്ചത് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കണം ദ ഇൻഫോർമേഷൻ ഗീവ് അണ്ടർ ഹാസ് ബീൻ എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ ബുക്ക് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് റിലേറ്റിംഗ് ടു കോൺട്രാക്റ്റ് ഫോർ ത്രീ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ത്രീ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് മെറ്റീരിയൽ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് വേജസ് ടോട്ടൽ വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് അൺസർട്ടിഫൈഡ് പ്ലാൻറ്റ് എല്ലാം തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദ വാല്യൂ പ്ലാൻറ്റ് അറ്റ് ദ ഇയർ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഫോർ തൗസൻഡ് ആണെന്നും അറ്റ് എൻ്റെ ഇയർ സെക്കൻഡ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തേർഡ് ഇയറിൽ തൗസൻഡ് ആണെന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് കസ്റ്റമറി ടു പേ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഇൻ ക്യാഷ് ഓഫ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡിന് എത്രയാണ് കസ്റ്റമർ ടു പേ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഇൻ ക്യാഷ് ഓഫ് എമൗണ്ട് വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡിൻ്റെ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എന്ത് ക്യാഷ് ആയിട്ട് അയാൾക്ക് കിട്ടിയത് പ്രിപ്പയർ കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റുമാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിത് എന്ത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണേ എന്നുള്ളത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നമ്മളെപ്പോഴും വരയ്ക്കണ പോലെ പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് എന്ന് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ എന്തൊക്കെയാണ് മെറ്റീരിയൽ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് വേജസ് ഇത് ഇത്രയും ഡെബിറ്റിലാണ് വരുന്നത് അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ടു ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ടു വേജസ് ഫോർട്ടി ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇനി അടുത്ത് ടോട്ടൽ വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് ടോട്ടൽ വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡും അൺസർട്ടിഫൈഡും തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ബൈ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് എത്രയാണ് വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് എയ്റ്റി സെവൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വർക്ക് അൺസർട്ടിഫൈഡ് ഓ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഒന്നുമില്ല വർക്ക് അൺസർട്ടിഫൈഡ് ഒന്നുമില്ല സോ എന്താണ് ഇവിടെ എയ്റ്റി സെവൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തന്നെ ടോട്ടൽ വരും പിന്നെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് പ്ലാന്റ് പ്ലാന്റ് എത്രയാണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് പ്ലാന്റ് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷേ എന്താണ് ക്ലോസിംഗ് പ്ലാന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അതാണ് എഴുതേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് എത്രയാണ് ഫോർ തൗസൻഡ് പ്ലാന്റ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഇനി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ എന്ന് നോക്കണം അത് അത് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇൻ കേസ് പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് എത്ര പെർസെൻറ്റേജിലാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺട്രാക്ട് വർക്ക് അല്ലേ ആ ഒരു വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്രയാണോ ഇത് വന്നത് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് എത്രയാണ് എയ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസ് ത്രീ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് എന്നാൽ വൺ ബൈ ത്രീ എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഇതിലേക്ക് മാത്രം അല്ലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വരെ ഡിഗ്രി ഓഫ് കംപ്ലീഷൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വരെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ രണ്ട് മൂന്ന് നാലായിട്ട് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് പഠിച്ചു ആ അതിൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് കംപ്ലീഷനിൽ ഫസ്റ്റ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ട്വൻറ്റി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതായത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിനും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഓഫ് കംപ്ലീഷൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിനും താഴെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്
loss are another okay ninety five thousand loss of three ninety one thousand five hundred three thousand five hundred on a loss I turn a loss on an enemy number in the enum P and the lake or survey leco in a course on the chin the kenda are not already loss on a number of other chin or two on in a second year lake of honor second year lake of honor to the enum second year lake of honor take him Add the Ade Bola and in the work in progress. Namalid the second year like a work in progress, plant, reserve, elam, second year like a transfer the turn. Up of first and the gender to work in progress. Work in progress, you would have three eighty seven thousand five hundred two material forty five thousand. So sorry, either need the. Uh, material then 55,000 to direct expenses 6,250 to indirect expenses 1,000 question length uh, 2 wages 57,500 by work in progress work certified 2,82,500 Work uncertified 5,000 Total 2,87,500 Any By Plant Plant Closing plant 2,500 First opening is Opening is closing Opening is closing to plan four thousand. Okay. Itre illu namku information. Ini namku idile net profit ana endaunnalal kana two lakh eighty seven thousand five hundred two thousand five hundred. Itre varum two lakh ninety thousand varum two lakh ninety thousand total. Ni endaani vada. Minus eighty seven five hundred fifty five thousand six two five zero thousand fifty seven five hundred four thousand ethereum seventy eight seven fifty Seventy eight seven fifty. That is notional profit. Notional profit is seventy eight seven fifty. Okay. Seventy eight seven fifty. Now, P and Lakum reserve will take and transfer. That is the percentage. That is the percentage. I will work certified at 2,82,500. 2,82,500. 2,82,500. Anna. Contract price is 375000 In the 100, it is 75.33%. Then, 90% of 2 by 3. Then, the notional profit is 78750 into 2 by 3 into cash received. Cash received is work certified in the 90%. Then, 2 lakh 82, 500 in the 90%. At the two fifty for two fifty, two fifty for two fifty divided by contract price, at, uh, divided by box, uh, the work certified two eighty two five hundred. Up at the seventy eight seven fifty into two divided by three into two fifty for two fifty divided by two eighty two five hundred forty seven two fifty. P and like 47,250 For balance 78,750 47,250 balance 31,500 reserve like transfer second year complete Now, third year 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 third 500 edukka ini endu edukka 
ഇനി നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പ്ലാന്റ് എടുക്കാം അല്ലേ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പ്ലാന്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ക്ലോസിംഗ് പ്ലാന്റ് എന്താണ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതെടുക്കാം റിസർവ് എടുക്കാം റിസർവും എടുക്കാം ഓക്കെ അത് ഓർത്ത് വെച്ചു ഇനി വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് എടുത്തല്ലോ ഇനി എപ്പോഴും എഴുതണ പോലെ തന്നെ ടു മെറ്റീരിയൽ മെറ്റീരിയൽ തേർട്ടി വൺ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി ടു ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നുമില്ല എമൗണ്ട് ഇല്ല ടു വേജസ് ഫോർട്ടി ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഇനി ടോട്ടൽ വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് ബൈ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് ത്രീ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് വർക്ക് അൺസർട്ടിഫൈഡ് ഒന്നുമില്ല സോ ത്രീ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഓക്കെ ഇനി ബൈ എന്താ എഴുതേണ്ടത് ക്ലോസിംഗ് പ്ലാന്റ് പ്ലാന്റ് ഇവിടെ തൗസൻഡ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റിനിൽ പ്ലാന്റ് തൗസൻഡ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓപ്പണിങ് എത്രയാണ് പ്ലാന്റ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ക്ലോസിംഗ് എത്രയാണ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇനി എന്താണ് റിസർവ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ റിസർവ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ലോസ് ആയിരുന്നു സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ റിസർവ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എത്രയാണ് റിസർവിലോട്ട് തേർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൽ വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് എത്രയാണ് ത്രീ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസ് എത്രയാണ് ത്രീ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സോ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനിയുള്ളത് എന്താണ് പി ആൻഡ് എൽ അക്കൗണ്ടിൽ മാത്രം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ മതി റിസർവിലോട്ട് എന്താണ് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ലേ അപ്പോൾ പിന്നെ റിസർവിലോട്ടൊന്നും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട അപ്പം എത്ര വരും ഫോർ ലാക്ക് സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇനി ടു ഇനിയുള്ളത് പി ആൻഡ് എൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം ടു എയ്റ്റി സെവൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി വൺ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ടു ഫൈവ് സീറോ ഫോർട്ടി ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എത്ര വരും ഫോർട്ടി വൺ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ സീറോ സെവൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഇതാണ് പി ആൻഡ് എൽ അക്കൗണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ പർ ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റും കൂടി അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ടിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വരക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇത്ര എന്താ പറയുക ഇത് ഇത്ര എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വരക്കണ പോലെ അല്ല അതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ എന്ത് ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ടോ അതായത് മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് റിസർവ് അതെല്ലാം എങ്ങനെ കാണിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ലൈബിലിറ്റി സൈഡ് മിക്കവാറും ഒന്നും തരാറില്ല അസസ് സൈഡിൽ പിന്നെ അത് കൂടാതെ പ്ലാന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലാന്റിന് പ്ലാന്റും കൂടി എഴുതാറുണ്ട് അത് മാത്രമേ ഇതിലുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എന്താ നോക്കാം വർക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ഇയറിന് എന്ത് ചെയ്യണം വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ട് അല്ലേ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിന് എത്രയാണ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിന് നമുക്ക് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് കിട്ടിയത് എയ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വർക്ക് അൺസർട്ടിഫൈഡ് ഉണ്ടായില്ല വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് മാത്രമേ ഉണ്ടായുള്ളൂ അങ്ങനെ എയ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടി ഓക്കെ അതിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് റിസർവ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം മൈനസ് ചെയ്യണം ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് എന്താണ് വർക്ക് വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡിൻ്റെ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അല്ലേ എയ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എത്രയാണ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി സോ റിസർവിലേക്ക് ഒന്നും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല ലോസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ എയ്റ്റി സെവൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി പിന്നെ പ്ലാന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പ്ലാന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എത്രയായിരുന്നു പ്ലാന്റ് പ്ലാന്റ് ഫോർ തൗസൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് ഇയറിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ തന്നെ എഴുതുക വർക്ക
എത്ര വരും തൗസൻഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി പോകി പ്ലാൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പ്ലാൻറ്റ് എത്രയാണ് പ്ലാൻറ്റ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇനി തേർഡ് ഇയർ തേർഡ് ഇയറിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് എത്രയാണ് അവിടെ വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ത്രീ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആ ത്രീ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ എന്താണ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും അല്ല ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജും എന്താണ് ക്യാഷ് റിസീവ് ചെയ്തു അല്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ത്രീ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സോ അവിടെ നില്ലായി ഇനി പ്ലാൻറ്റ് ഉണ്ട് പ്ലാൻറ്റ് എത്രയായിരുന്നു തൗസൻഡ് ആണ് ഇതാണ് തേർഡ് ഇയറിലേക്കുള്ള ഇത് വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് ഇതെന്താണ് കംപ്ലീറ്റായി അപ്പോൾ എന്താണ് ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് അതായത് മുഴുവനും റിസീവ് ചെയ്തു നല്ല മീനിങ്ങിൽ വെച്ച് നില്ല ചെയ്യുക പ്ലാൻറ്റ് തൗസൻഡ് ഇതാണ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് പ്രോബ്ലം എനിക്ക് ഒരു മൊബൈലിൻ്റെ പ്രോബ്ലം കൊണ്ടാണത് ഇതായി ഇപ്പോൾ കട്ടായി പോയത് പക്ഷേ അത് തിരിച്ച് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല എറർ എന്നാണ് കാണിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് തനിയെ ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലം ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിച്